mwenye rehema utujalie msamaha wa dhambi zetu na amani tuwe huru kukutumikia kwa Kristo bwana wetu amen wamebarikiwa wakao nyumbani mwako ye bwana watazimba sifa zako siku zote bwana yesu asifiwe jina la bwana litukuzwe utukufu we kwa baba aliyasili ya vitu vyote utukufu kwa mwana aliyefanyika mwanadamu utukufu kwa roho mtakatifu mwenye kutuisha bwana Mungu wetu milele haleluya Wimbo wa furaha Nitaingia lango lake kwa sifa moyoni Nitaingia kwa shangwe ku Nitasema ni siku jema Bwana ameifanya Oh sana nitaingia kwa shangwe Oh sana nitaingia lango lake kwa sifa moyoni Nitaingia kwa shangwe ku Nitasema ni siku jema Bwana ameifanya Oh sana Keti tuweze kusikia somo. Somo letu tutalipata katika kitabu cha waamuzi. Kitabu cha waamuzi sura ni ya 14. Kitabu cha waamuzi sura ya 14. Aya ya moja. Aya ya kwanza hadi ya 12. Aya ya kwanza hadi 12. Waamuzi ni judges chapter 14 from verse 1 to 12 na nitasoma Samson Samsoni akateremkia Timna akaona mwanamke huko Timna mmoja wapo wa binti za Wafilisti kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake akasema nimemwona mke huko Timna mmoja wapo wa binti za Wafilisti basi mnipatie ni muoe ndipo baba yake na mama yake wakamwambia je hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote hata uende kumuoa mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa Samsoni akamwambia baba yake mnipatie huko mnipatie huyo kwa maana ananipendeza sana lakini baba yake na mama yake hawakujua ya kuwa jambo hili ni la Bwana maana alitaka kisa juu ya Wafilisti basi wakati ule Wafilisti walikuwa waki, wakiwatawara Israeli ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakateremkia Timna wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna uko timna na tazama mwana simba akamgurumia roho ya bwana ikamjilia kwa nguvu naye akampasua akampasua kana kwamba anampasua mwana mbuzi wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake lakini hakumwambia baba yake na mama yake aliyoyafanya basi akateremka na kuzungumza na huko mwanamke naye akampendeza Samsoni sana kisha baadaye akarudi ili kumtoa naye akageuka kando kuagali, kuangalia mzoga wa huyo simba na tazama nyuki wengi walikuwamo ndani ya mzoga wa simba na asili na asali akatoa asali mikononi mwake akaenda bele huko akilia alipokuwa akienenda akawafikiria baba ya, babaye na mamaye akawapa nao wakara wakara lakini hakuambia ya kuwa ame, ameitoa hiyo asali katika mzoga wa simba basi babaye akamteremkia huyo mwanamke Samsoni naye akafanya, akafanya kalamu huko kwa kuwa vijana ndivyo walivyokuwa wakifanya basi ikawa hapo walipomuona 
wakamletea wenziwe 30 na uh, 30 wawe pamoja naye Samsoni akamwambia mimi nitawatengea ninyi kitendawili kama mwaweza kunionyesha katika hizo siku saba za karamu na, ku, na kukitambua ndipo hapo nitawapa mavazi 30 ya, ya kitani na mava, na mavao mengine na mavao mengine 30 hilo ndilo somo la Bwana Hakika tumshukuru Mungu kwa sasa ningetaka tusimame na mbegu yetu ukurasa 13 kipengele cha 17 imani ya mitume tukiwa tumetazama msalaba tusimama pamoja na Wakristo wa kane zote duniani kote fikiri imani yetu kwa maneno ya imani ya mitume na muamini Mungu Baba Mwenyezi Mumba Bingu na Inchi na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kazaliwa na Bikira Mariamu akateswa wakati wa tawala Pontius Pilato akasulubiwa akafa na akazikwa akashuka kwa wafu siku ya tatu akafuka kutoka kaburini akapaa kwenda mbinguni na sasa ameketi mkono wa kumi Mungu Baba Mwenyezi kutoka huku atakuja tena kwa hukumu watu walio hai na waliokufa na muamini Roho Mtakatifu kanisa takatifu mwingi kote ushirika wa watakatifu msamaha wa dhambi ufufuo wa mwili na uzima wa milele Bwana Yesu akae nanyi akae na wewe pia na tuombe Mbani nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtapata bisheni nanyi mtafunguliwa haleluya haleluya kwa ujasiri tuombe kama alivyotufundisha mokozi wetu baba yetu ulio mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo chakula chetu cha kila siku tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe walio tukosea Usitie majaribuni lakini utakuwa na ule mwovu kwa kuwa falme ni wako na nguvu na utukufu hata milele amen e bwana utuonyeshe rehema zako utupe wokovu wako e bwana muongoze rais wetu umpe hekima na haki yako wahudumu wako wakutumikie kwa aminifu na wateule wako kwa furaha katika bonde la giza kuu gongo lako na fimbo yako vya tulinda kama miti iliyo kando kando ya maji utupe tunda la roho wako mtakatifu tujalie tuwe chumvi ya dunia na kama nuru ya ulimwengu utukufu wako uijaze dunia yote kama maji yanavyojaza bahari tuweze kusikia sala ya siku ya leo ni Jumapili baada ya kupaa Jumapili ya sita baada ya pasaka na tuombe baba mwenyezi katika juhudi zetu ya kukuamlish kukamilisha agizo kuu la bwana wetu Yesu Kristo Utusaidie tuweze kukumbuka kwamba ni Yesu ambaye anatupa uwezo na kutuongoza katika wito wetu wa kuhubiri. Utujalie neema yako kututegemee katika shida zetu zote na tuwe na unyenyekevu hata wakati tumefaulu ili tukufu wote, heshima na sifa ziwe kwa Yesu aliye Bwana na Mfalme sasa na hata milele. Amen. Tuweze kuomba kwa ajili ya amani kipengele cha 23. Mungu Mwenyezi na Ushemilele Baba na Mfalme wa amani katika utulivu na kujirudi tuokolewa katika ukimya na tumaini tuwapata to, to, nguvu utupe baraka za kutaka kuwa na maridiano na amani na furaha ya kutafuta haki tuondolee mioni mwetu dhiki na taabu zote uyafanye maisha yetu yashuhudie uzuri wa amani tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu Kipengele cha 20 Kipengele cha 20 nne uh, ni sara ya kuomba neema Mungu mwenyezi umekuwa mlinzi usiku kucha utulinde mchana kutwa tuwe nuruni na mashahidi wa njia zako tutafute ufalme wako kwanza na tukuone katika kila mmoja wetu tuongoze katika njia za mwanao Yesu Kristo na kutuelekeza kwenye mapito ya siku ya Bwana kwa Yesu Kristo Bwana wetu Amen kipengele cha 26 ni sara ya kuombea taifa letu la Kenya Mungu Mwenyezi yatawale mataifa yote na kuyamrisha kama utakavyo tunakuomba ubariki na kumongoza rais wetu Uhuru Mwigai Kenyatta na naibu wake William Ruto na viongozi wote wa taifa letu la Kenya ili siku zote watumie mamlaka uliyowakabili kwa ajili ya kuleta amani duniani na kwa faida heshima na ustawi wa taifa letu la Kenya na kwa wema wa kanisa la takatifu tuomba haya kwa Kristo Yesu bwana wetu uh, ni kipengele cha 27 tuombe kanisa letu 
uh, isi Kesent Jones na zingine ambazo zimetuzingira Mungu Mwenyezi ushie milele ambaye pe kwako pekee nguvu zote za toka uwape roho ya neema na uzima maskofu wetu hasa wa parokia hii ya Mount Kenya South Right Reverend Charles Muturi na mchungaji um, wetu uh, Reverend Tino Mpishi na watu wote wenye hudumu katika taif, kanisa, katika kanisa hii Uh, tunaomba uh, makasisi na mashemazi wengine na watu wote waliokabidhiwa waaminie baraka yako kama umande ili wakupendeze kwa kweli utujalie hayo e bwana kwa ajili ya heshima ya muombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo amen tuingie katika tupewe nini uh, vimbo moja wa sifa ili tuweze kuingia katika hicho kipengele cha tisa cha Kristo stomo mtakatifu uh, ke Mario tusaidie na kakoras kamoja Tobea na Yesu Amen Tobea na Yesu Amen Tobea na Yesu Amen Haleluya Amen Tobea na Yesu Amen Tobea na Yesu Amen Tobea na Yesu Amen Haleluya Amen Tobea na Yesu Amen Tobea na Yesu Amen Tobea na Yesu Amen Amen. Tobe ana Yesu. Amen. Tobe ana Yesu. Amen. Tobe ana Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kiwa kaze ni. Amen. Tobe ana Yesu. Amen. Tobe ana Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kiwa nyumba ni. Tobe ana Yesu. Amen. Tobe ana Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kiwa nyumba ni. Tuweze kuketi tushikanie katika hiyo sara ya Kristo mtakatifu uh, ni kipengele cha 29 uh, Mungu Mwenyezi uliyetu pane ma wakati huu tushikiana kukuletea maombi yetu kwa pamoja umeahidi kwamba watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako utawapa mahitaji yao Mwatimize sasa ya buwana, maombi ya tumishu wako, kwa jinzi itakabio tufa. Ukitujalia tujue kweli yako katika lumalugu huu, na uzima amirele katika zamani zijazo, kwa Yesu Kristo, buwana yetu. Amen. Buwana Yesu wakai nanyi, tutafikisha kikomo maombi yetu ya subuhi, kama ilivyo taratibu yetu, na kwa wakati huu kwa heshima kuni ngetaka kuwaita, na kuwalika wana kikundi cha sifa na kumabudu buwana, chetu ambacho tuwapenda sana katika kanisa hili tusimame na miguu yetu wa Kristo tuweze kuongozwa kwa njia ya kusifu Bwana na kumwabudu na tunapomsifu Bwana tujue ya kwamba ni Mungu mwenye hai ambaye tunamsifu na ametupa uhai na kama anavyoishi na sisi tunaishi tutaishi kumtukuza na kumsifu karibuni present worship
Imba, imba, shangwe na fikele gele. Shangwe na fikele gele. Imba, imba, imba. Tumebarikiwa Wacheni tumumbi mungu wimbo wa kumwabudu Unastahili kuwabudiwa Unastahili kwe Yesu Unastahili kuwabudiwa Unastahili mwana wa mabwana Tulehemu kila mmoja wetu Tusame maufi yetu sisi tuwe kuwasi buwana Ili Jehova mungu weze kutuludisha katika kusudi lako mungu wa rehema Asante mungu tunawamba neema yako Tunawamba amani yako Tunawamba baraka zako Tunaenda kinyume na wakuwa giza hili Jehova mungu Tunaenda kinyume na falme na maamulaka Katika jina takatifu Jina kula buwana wetu Yesu Kristo Tumawamba na kushukuru Amin Tuweze kupigia wana kikundi cha sifu makofi mazuri Na tuketi tuweze kuketi mbeleni zake mungu Wakati huu ningetaka tupewe wimbo moja Kama tumeketi Wimbo ambao ni wakwa muabudu buwana Ningetaka tuchukwe fusa hii Kila mtu waweze kunena na mungu wake Manake kama nilivyo sawishika na roho mtakatifu wa mungu wa subu hii ya leo Nika na kwamba shetani ya meweza kuwachilia mateso mengi sana kwa wa kristo Na kama hatu jatambua, tuweze kufahamu ya kwamba shetani, ame wachilia magonjwa, ame wachilia mateso, ame wachilia tabia za aina yote. Ziki muelekea, ziki waelekea watoto wa mungu. Kama hauna mgonjwa nyumbani, unakijana au msichana ambaye anakusumbua, anaenena na mienendo ambayo ni ya kishetani, Shetani ya mewaiba ndugu zetu, amewaiba watoto wetu, ameiba kijiju chetu, ameweza kufanya kanisa liwe halina watu. Manake kuna watu ambao shetani anataka wakamtumikie. Na wakati wa leo, subuhi ya leo, tukiwa kama ushirika. 
tumekuja pahali nyumba ya Bwana pahali pako na nguvu. Tumekuja tukitazama madhabahu iliyo na nguvu. Tunatazama madhabahu ambayo ikinenewa inajibu. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ambayo hana waelekana alililia Mungu akajibu. Madhabahu ambayo Elijah aliitana ikamwagika moto asubuhi ya leo. Moto wa Mungu ushuke kutoka juu mbinguni. Uweze kuconsume aina zote za uovu katika familia yako. Haleluya. Uweze kuconsume magonjwa ambayo shetani amepanga kuyaelekeza kwako. Asubuhi ya leo tukiwa kule vestry tumesoma matangazo. Tukaona ya kwamba katika kijiji chetu Shetani ameleta magonjwa, analeta kifo. Na kifo kikishafanyika tukizikana, tunaenda katika mifuko yetu, tuweze kufanya harambe, pesa ziende hospitalini. Kuna Mungu ambaye anaweza kusimamisha mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Na yanahitaji Mkristo ambayo ako na kili timamu, ako na roho timamu, Mkristo ambaye anajua Mungu wake na anajua nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yaliyowapata wengine hayata kupata yaliyotumwa na shetani kwa mwenzako hayata tumwa kwako asubuhi ya leo tukatae katika jina la Yesu tupewe wimbo wa kumwabudu Bwana na kila mtu anenee Mungu asema ya kwamba nimeshajua shetani njia zako na kwangu hautafika kwa maisha yangu hautafika kwa watoto wangu hautafika kwa kazi zangu hautafika sisi hatutafanya harambe ya ugonjwa maana yake twajua Mungu ambaye anaweza ponya Mungu anaweza simamisha magonjwa yote katika jina la Yesu Amefanya maajabu na siwezi kueleza siwezi kueleza siwezi kueleza Amefanya maajabu na siwezi kueleza Amefanya maajabu Amefanya maajabu na siwezi kueleza Siwezi kueleza Siwezi kueleza Amefanya maajabu na siwezi kueleza amefanya maja ameniponya mimi na siwezi kueleza siwezi kueleza siwezi kueleza ameniponya mimi na siwezi kueleza amefa katika mienendo ambayo tumetembea nayo bwana ukatuondokea tuwaomba msamaha mbele zako kwa matendo yetu ambayo tumeyatenda kila siku tukakukwaza Mungu wetu tunaomba utusamehe bwana na tuhurumia asubuhi ya leo kwa ujuzi wa akili yetu na mienendo yetu bwana ambayo imekukasirisha tuwaomba utusamehe asubuhi ya leo tunakiri ya kwamba sisi ni wateule wako bwana 
tunakiri ya kwamba hatuna mwelekeo mwingine ila kuelekea kwako tunakiri ya kwamba hatuna tumaini ingine ili tukuna tumaini wa wewe bwana na diposa tunanyenyekea mbele zako asubuhi ya leo tukikuomba bwana ukaweze kututazama na macho yenye huruma asubuhi ya leo bwana ukaweze kutuondolea maovu ambayo yamelekezwa kwetu na muovu shetani bwana ukaweze kutuondolea mipango yote ya shetani ambayo wamepanga juu ya maisha yetu Tunaomba Roho Mtakatifu aweze kuinuka katika roho ya kila moja wetu, katika maisha ya kila moja wetu, katika jamii ya kila moja wetu, katika watoto wa kila moja wetu, Bwana katika jina la Yesu Kristo, ukaweze kutununua tena, ukaweze kututoa mikononi mwalie muovu subuhi ya leo. Tunasema ya kwamba Bwana, twajua ya kwamba minendo yetu haikufurahishi. Twajua ya kwamba sisi wenyewe tumenena mambo ya kukasirisha tumefanya matendo ya kukasirisha lakini Mungu tuwaomba uweze kutuondolea mateso ambayo tunapitia kama jamii mateso ambayo tunayakumbana nayo subu kila siku tunaomba ya kwamba ukaweze kuturehemu tunaomba ya kwamba ukaweze kutusamehe tazama mioyo yetu bwana tumeitoa kwako wakati ambapo tumelilisha roho mtakatifu bwana tuomba msamaha na kutoka asubuhi ya leo na siku ya leo katika hii ibada twajua ya kwamba bwana tumeweza kufunguliwa twajua ya kwamba bwana umeweza kuwa kutusamehe kwa ajili bwana unawasamehe ambao wanakiri ambao wanaweza kutubu bwana unaweza kuwasamehe geuza mambo waliopangwa na ukaweza bwana kutufanyia maisha mazuri katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini Amen. Kwa, ha, kwa wakati huu ningetaka tupewe bahasha za matoleo yetu. Tunapopewa wimbo na ili tuweze kuzileta pamoja na uh, bahasha za tithe na sadaka zetu za, ke, za kujitolea. Walio na fungu la kumi uweze kupiga mago, magoti kwenye madhabahu yake Mungu na ili tuweze kuomba pamoja. Kwa hivyo tupewe wimbo, tusimame, tulete matoleo yetu. Wimbo namba 66 page that is 6 kum te ge me ha boko nisome maneno mbili tatu hapa alafu ndio kisha tuombe. Ah ni kitabu cha hesabu sura ya sita mstari wa 22 hadi 27. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, "Nena na Haroni na wanawe, uwaambie hivi, ndivyo mtakavyobarikiwa wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana awabarikie na kukulinda." Bwana akuangazie nuru za uso wake na, kuf, na kukufathiri 
Bwana akuinulia uso wake na kukupa amani ndivyo watakavyoweka jina la, jina langu juu ya wana wa Israeli nami nitawabarikia na tuombe baba mwenyezi na mwenye rehema tuwaje mbele zako tunataka kukushukuru na kuinua jina lako ni asanti bwana kwa watumishi wako wameona ni vyema wasikie sauti lako na kuliti tunakabidhi mikono ni mwako bwana uweze uh, kuwakumbuka uweze kuinua uweze kuwakumbuka kumbu, kumbu, kazi waliofanya bwana zikiwa bia, za biashara zikiwa za kuajiriwa zikiwa bwana ni kazi <coughs> ambazo wana furaha waki, waki, wakifanya tunakabidhi mikono ni mwako bwana wanaporeta afungu la kumi katika nyumba yako tunataka bwana kuwakabidhi mikono ni mwako bwana ni kama tumevyosoma maandiko ambavyo tutakuwa tuku, uh, ambavyo haroni aliambiwa ambia wana wa Israeli Awa sasa tunawakabidhi mikono ni mwako tukiwafananisha na, na wana wa Israeli uweze kuwakumbuka waendapo warudiko bwana tunawakabidhi mikono ni mwako kumbuka kazi zao bwana uweze kuwabariki kumbuka nyumba zao bwana kumbuka watoto wao kumbuka vitu vyao vyote bwana tunazikabili mikono ni mwako uweza kuwabariki uweza kuwatakasa bwana na walili wapate mingi ya kukuletea na niwe umeamuru ya kwamba wakati tutasikia uh, sauti yako na kuliti utatufungulia dirisha za binguni bwana na milango pia sasa hawa tumewakabili mikono ni mwako uweze kuwafungulia bwana kumbuka wale wengine wametoka sadaka pia tunaikabili mikono ni mwako kumbuka kazi zilizofanyika ili sadaka ipatikane ya kukuja uh, kuomba katika nyumba yako tunaikabili mikono ni mwako inapoenda katika ile kazi utaamuru bwana tunaomba bwana iweze kwenda kama imebarikiwa na mkono wako na sasa wote nimewakabidhi mikono ni mwako katika jina la, la baba la mwana na la roho mtakatifu amen neno tasimama neno litasimama shauli mwewe atapita lakini neno litasimama neno neno litasimama neno litasimama shauli mwewe atapita lakini neno litasimama neno litasimama ya Mjambo na tuketi tupata kuomba kwa kifupi sana. Baba Mungu tunakushukuru asubuhi ya leo kwa kutupa na kutuandalia meza hii katika ibada ya leo ili tule mkate wa kiroho. Tusaidia na utubariki tunaposikia neno lako utufungue masikio ya kindani na ili tupate kulielewa zaidi ya vile tunavyolisikia likisomwa ama likinenwa wakati linahubiriwa kwetu tubariki na uwe nasi katika kipindi cha neno na Bwana litunene na liwe la manufaa na lileta mabadiliko maisha ni mwetu na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini hamjambo tena nami pia si jambo na nimeokoka na mpenda Bwana kama mwokozi wa maisha yangu. Labda kati yetu kunaweza kuwa na mgeni, majina yangu ni Joseph Nganga. Na mpenda Bwana kama nilivyosema kwa sababu aliniokoa na kunipa wokovu wake na kwa neema yake pia akanifanya kama mwinjilisti katika parukia hii chini ya mchungaji Tino ambaye tuna hudumu naye tukiwa chini yake Asanti sana ndugu zetu wana leaders kwa kutuongoza vizuri na pia bwana Ken kwa kutusomea vyema kwa kifupi sana tumesomewa neno hili linalohusu huyu mtu aliyeitwa Samsoni na sote tunajua mambo ya Samsoni vile alivyoenda Samsoni alikuwa ni mwana wa Manoa na mkewe ambaye hatujaambiwa jina. Na wakati mmoja 
mkewe hatujui kama alikuwa yu barizi aliona tu mtu yu, watu wapita hivi mtu nadhani alikuwa mtu mmoja mtu tu alikaa kama mtu mgeni katika kijiji vile unaweza ona mtu anakaa kuhangaika yani anaenda lakini ni kama ajui haendapo na akamwalika kwake na akamwandalia alicho alichomwandalia na katika yale makaribisho hao walikuwa ni watu mtu na mkewe ambao hawakuwa na, na mtoto na kwa ile walipo alika yule mtu kwa kustaajabu akawa ni malaika wa Bwana na wakawanenea juu ya kupata mtoto na kuna maagizo nafanya kwa kifupi kwa sababu ya muda ambao walipewa kuhusu yule mtoto atakapozaliwa la kwanza ilikuwa wao wenyewe hasa mama asiwe akishiriki vitu vya ulevi ajitenge navyo kwa hivyo aliambiwa asi, asitumie kitu chochote ambacho chaweza kumlewesha na kisha akaambiwa yule mtoto atakapozaliwa usitie wembe kichwani mwake tukitoka hapo sasa Samsoni alikuwa na Samsoni alikuwa mmoja wa majaji katika nchi ya Israeli na ndiye alikuwa jaji mmoja wa majaji wale wa Israeli lakini maisha yake Mungu kulingana na mpango wa Mungu walipanga yawe maisha ya maana na maisha ya dhamana kwa wana wa Israeli na akampa nguvu za kiajabu ili kupata kukomboa wana wa Israeli bwana sifiwe lakini kama tujua vyo wanadamu wakati mwingine tunajipata tunafuatwa nyuma na mawazo ya, kiu, ya kiutu na wakati mwingine anatuongoza kwa sababu ukiangalia vile malaika alivyonena akasema yule mtu asinyolewe akiwa mtoto ilikuwa ni Mungu yumo ndani ya yule mwana lakini alipokuwa kama vile tumesomewa na ndugu Ken vizuri katika kuwa kijana barubali wa kitembea pita pita zake alipatana na msichana wa Kifilisti na akapendezwa naye na kule kupendezwa alienda na kusema kwa wazaziwe kwamba ameona binti mzuri na akaonywa kuna maonyo alipewa lakini pia Mungu alikuwa katika ule mpango kwa sababu alitaka wana wa Israeli wakombolewe kutoka kwa wafilisi so kila nataka tujiulize siku ya leo ili tutoe ule mkanganyiko huko pale katika ile nia kwa sababu watu wengi tunafikiri kwamba Samsoni kumwa Delila Mungu hakuwa pale. Lakini leo tumesikia kwamba Mungu aliona ya kitendeka yale. Na angetaka iwe hivyo ili wana Israeli wakombolewe. Kwa hivyo ni kuonyeshana jambo lolote liwe nzuri au ubaya wakati mwingine mambo ambayo yanatupata Mungu huyaruhusu. Lakini yanaporuhusiwa na sisi kama wanadamu tuna udhaifu wa kumuelekea Mungu na kuomba nguvu ya kushida majaribu katika yale mambo. Tunaelewana kwa sababu kila jambo katika maisha lina majaribu yake. Ukiingia katika doa ni jambo nzuri lakini kuna majaribu yake. Sasa ukipatana na yale majaribu hautasema ni shetani alileta ile ndoa. Hautamwangalia mwenzako na kumuita ibilisi ukidhaniendi ya shetani kwa sababu Mungu alikupangia ukaoa. Kwa nini nasema Mungu alikupangia ukao ama ukaolewa? Kwa sababu kuna wale pia Mungu anatia roho nyingine wanakosa ile tamaa na wanaingia kazi zingine za kiungu. Tukiangalia ndugu zetu wa Katholiki, mapadri na wale sista wa mapadri wote wale ma, ma sister wa Kikatholiki wale tunaita nuns ni watu ambao Mungu amewapa moyo mwingine wa kuhudumia watu bila kujiko kujiingiza katika ndoa. So wewe uliyejipata katika jambo lolote, jua Mungu alipanga uwe nalo. Wewe uliopewa biashara yoyote, jua Mungu alipanga uwe katika ile biashara. Wewe uliopewa kazi yoyote ya kuajiriwa, Mungu alipanga uwe pale. Shida yetu ni moja kama wanadamu. Sisi wenyewe Mungu anapopanga yake na kutupangia mema na kufanya tuwe pale tunaenda kwa ujanja wetu na ndio maana tunafeli si eti kuna jambo mbaya 
Mungu alipanga uwe katika ndoa. Mungu alipanga uwe na kazi. Lakini kulingana na vile utakavyoishi na kutenda ile kazi, uenda itakufaidi ama itakudhalilisha. Samsoni alipochukua ule msichana, angelijua mpango wa Mungu ni kujua siri za Wafristi ili awamalize hange mchukua kama msichana wa Anasa. Angeenda pale kama mpelelezi, Bwana asifiwe. Lakini yeye alienda kwa Anasa. Sasa ile Anasa ndipo sasa ikammaliza. Wakati mwingine pia Mungu aweza kuweka adui zako katika mikono yako, lakini wewe ukashindwa kujua Mungu ataka umalize wale adui kwa njia nyingine, wewe ukashiriki mulo nao wakakumaliza. Mungu anaweza kupa marafiki wanapenda mambo tofauti. Mungu anataka ushiriki nao ili wanjue njia zake na uwavute kanisani. Lakini wakati mwingine utapata wanakuvuta. Wanakuitia ile mikutano yao ya Jumapili na kila mara wanakukabidhi mambo ya mikutano na wanasa. Unapotea kanisani. Lakini mpango wa Mungu haukuwa yule rafiki aje na kukugeuza wewe kama tuseme kwa mfano ndugu John. Ukipana na rafiki si rafiki wa kukuingiza katika mambo ambao Mungu hakutaraji. Ni umvute yule rafiki na ndiposa naye aje karibu na Mungu. Lakini wakati mwingi sisi ndio tunavutwa na ile dunia. Mnashika. Wakati mwingi tunavutwa na ile dunia. Kwa sababu hakutawahi kuwa na hakuna isipokuwa mbinguni na ndio mwisho wa maisha ya Wakristo. Hapa chini hakuna mahali ambapo tutatengewa waliookoka peke yao. Na hakuna wakati tutajidanganya ati hata wakati tu makazini na shughuli zingine tunaongea neno la Mungu kuanzia asubuhi hadi jioni. Lazima tutatangamana na watu wa aina tofauti. Lakini swali ni sisi tutanaswa na kuingia katika uovu wao ama sisi tutawanasa na kuwaleta katika wema wa Mungu. Kwa sababu hiyo ndiyo tofauti iliyoko. Dunia tulioko, ukiishi katika ploti kuna masengenyo. Na wale wa mama ambao hawamjui Mungu wanasengenya wengine sana na kusimanga mabwana zao. Swali ni ikiwa wanafanya yale, wewe kama Mkristo utawavuta na ili wawache ile nia mbaya ya kusimanga mabwana zao na kusengenya watu, ama pia wewe utavutwa kwa yale mambo ambao hayafai. Ni vizuri sana wewe ukiwa Mkristo ujue nia yako kwa kila tendo ambalo unajipata ndani. Samsoni angeenda pale kama mpelelezi, angejua siri za Wafristi bila kujiingiza kwa shida na kumaliza kwa sababu huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Lakini yeye aliona yale vijana wa leo na wasichana wa leo wanaona. Aliona nguvu za kimwili. Aliona ile watu wanasema the power of a woman. Aliona mambo ambao ni ya kimwili na anasa na yale mambo ndio yaliyo lishukisha lile dume likawa kitu ambacho si cha maana kwa sababu hata mwisho wa maisha yake alingolewa macho ingawaje alimuomba Mungu na akarudiwa na nywele zake na akaweza kutolewa gerezani tunapomaliza na akaweza kuwaua wale wafristi wengi kuliko wale alio uwa akiwa hai lakini pia hakufa akiwa katika mpango wa Mungu hakutimiza ile kwa sababu ni mpango wa Mungu mpango wa Mungu lazima utimie kwa vyovyote vile kwa hivyo Mungu aliacha yake ametimia lakini naye Samsoni mwenye kutimiza aliingia katika mashaka mengi so ukiwa Mkristo jambo lolote ambalo liko mbele yako omba sana ujue Mungu hapa anaingilia wapi Ukienda katika harusi ama mambo mengine kuna wakati tunaenda na kuchanganya kwa mambo mengi ambao mengine hayatufai kama sasa hivi ukienda sherehe nyingi watu wanaanza na Mungu sana wanaalika kasisi wanafanya yote lakini kule mwisho kuna vikundi ambavyo wametenga pombe na mambo mengine kwa hivyo wewe ukiwa Mkristo kwa sababu yale ni mambo ya kifamilia na labda lazima ushiriki labda hata watoto wako wako pale wewe ujue ni nini utaenda kufanya pale ili at least upeleke neno pale 
na pia kama si kama wakil, ukiona halifai kwa sababu si kila mahali pia neno linafaa unajua kuna wakati tunajidanganya ati neno ni kila mahali sababu ni kuulize ukipata watu already wanabugia mvinyo na chupa ziko mezani na wamelewa chakali hamsikizani sioni vile utaanza kuwahubiria labda uwaombe kwanza wabadilike ama utafute wakati mwingine mwafaka ambao utaweza kuongea na wale watu wakiwa soba so wewe ni ujitai mjue wakati wangu wakati kasisi anaondoka wakati sherehe ya mchana inaenda kudidimia nami pia nijitoe usigoje yale masaa ya giza kwa sababu sasa yale utakayoona na yale utakayoshikia na yale utakayojipata ukishiriki nao sasa itakuwa si mpango wa Mungu tena katika ile nia ya ile sherehe. Kwa hivyo poleni sana kwa muda tungeendelea. Mbarikiwe sana kwa kunisikiza na ukiwa na nafasi soma hicho kitabu chote, tafuta hiyo hadithi ya Samsoni, usome kwa umakini uweze ukaielewa. Wacheni tuombe ili kwa mambo yaliyosalia tuweze kuendelea. Bwana tunakushukuru asubuhi ya leo kwa kutunenea kwa njia ile ambayo imetufaa ukatuambia kwamba katika kila jambo tunalo kwa maisha halina makosa makosa ni sisi kujiongoza tazama uliweka adui ya waisraeli mikononi ya samsoni lakini ulipomletea mtego wa adui zao yeye aliingia katika mtego wa anasa badala ya kuwa mpelelezi na kumaliza adui kwa njia ya kukutukuza alijiingiza katika anasa za ulimwengu na akawa maisha yake yote alilipia kama gharama alipoteza hata uwezo wa kuona alipoteza hata uwezo wa kuwa na familia alipoteza hata uwezo wa kuwa na mambo ambayo ulimpangia mbeleni kwa sababu alishiriki na adui mambo ambayo haukupanga shiriki nao bwana tusaidie kama wanadamu ili tunapoishi Mitego ambayo iko mbele yetu tuweze kuitegua kwa roho yako mtakatifu kutunenea tunapojipata katika marafiki tunapojipata katika familia tunapojipata katika ulimwengu huu wote Bwana tunaposhiriki mambo Bwana tukuhuzishe tusiende tu kwa tamaa zetu ili Bwana tusije tukaangamia katika yale mambo tunakushukuru kwa Jumapili ya leo kwa ibada hii ya Kiswahili Wabaliki wanapoendelea na kazi zao za siku ya leo, walioajiriwa leo siku iwe siku ya muhimu, wapate kibali wanapofanya kazi siku hii. Na siku zijazo za juma hili uwe nao mpaka tutakapoonana nyakati zingine. Tubariki sisi tutakao salia hata wale watakao ingia ibada zijazo pamoja na kasisi wetu na viongozi wote watakao shiriki siku ya leo pamoja na washirika Bwana utubariki sisi wote ni wanawako na tunanyenyekea na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini amen shukran tupigieni evangelist makofi mazuri wow what a powerful word what a powerful word Each, hiyo neno ina nguvu si ni kweli wakati kasisi amemaliza ibada mchana kwako yawezekana unafunguaga ibada ingine usiku halafu unaishi kwenye madhabahu ukililia Mungu kwangu hakuendi vizuri hapo ni pangu mimi pia nijiulize nikiamua kufuata Mungu kama Yoshua niseme mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu nyinyi tafuteni mtakaye tumekia barikiwa sana evangelist ni mwalika ya sekretari wetu kwa dakika zilizosalia dakika mbili aweze kutuletea matangazo ambayo tuko nayo na ili tuweze kuomba maombi ya kumaliza ibada karibu dada yetu secretary ama oh ndugu yetu silvester pigeni makofi mazuri kwa muda hatujasikia sauti yako karibu bwana asifiwe uh, shukurani kwa lady das wetu wote john na ken karibuni sana kwa ibada ya Kiswahili pia evangelist karibu wote na wakaribisha katika ibada yetu tuna matangazo jina langu ni Sylvester Okumu. Tangazo la kwanza kwa wote watakaofanywa kipaimara kuwekewa mkono na askofu ama confirmation. Tarehe nne mwezi ujao kutakuwa na ukumbusho kwa wale watoto wetu ambao wamekuwa kwenye darasa ya kuwekewa mkono 
tare nane Julai watakuwa na riasol ya pili tare 17 Julai wataleta thanksgiving jioni ama afternoon tare 31 Julai ama mwezi wa saba ndio itakayokuwa siku ya kuwekewa mkono ama kipaimara wote wanakaribishwa kwa wazazi wao ambao watawekewa mkono mnaombwa kujaza form ya confirmation na kuruidisha kwa evangelist wetu na shilingi nane wazazi wa watoto ambao wamekuwa kija katika darasa ya kuwekewa mkono mnaombwa kujaza form kuna form hiyo ambayo nafikiri evangelist amekuwa ako nayo na atawapatia na mkirudisha rudisha na shilingi nane tangazo la mwisho ni la kifo nitasoma jinsi ilivyo kwa lugha ya Kiingereza The family of the late Margaret Wanjiku is saddened to announce the passing on of their beloved mother family prayers and funeral arrangements are ongoing at residence Kitwamba Mwimuto burial date on Friday 27th May 2022 at St John's SK Church Mwimuto at 11 a.m. and then proceed to her home in to a home for interment our late mom incurred a huge bill of 1 million shillings which should be payable before the burial you are kindly requested to contribute generously during amin arambe on sunday 22nd may 2022 at the and there will be also be a prayer service which is today at her home at 2 pm pia alikuwa member nambari 540 god bless you mwandishi ni charles dhairu mungu awabariki nyote Asante ni ndugu Sylvester kwa matangazo na kututangazia kwa njia nzuri sana tusimame na miguu yetu na ili tuweze kumaliza ibada tangazo hilo la mwisho ni la mother in law wa Lerida Grace wetu na ni mamake Charles Dairu na Biuta ambao wako pale Getwamba kama unawajua na kwa hivyo waliweza kumpoteza mama yao na kutakuwa na ibada ya saa nane kama ilivyo mtindo wetu tukimaliza ibada ya kikuyu na wale ambao watakuwa manyumbani mkuje na ile tushirikiane pamoja kule Bwana ni asante kwa ajili ya kutupa ibada ya kufana ni asante kwa ajili umejihirisha kwa hii ibada tumekuona Mungu tumekusikia na tutazidi kukuona kwa maisha yetu tunajua ya kwamba Bwana hatutatoka kama tulivyotukuja na tunajua ya kwamba hatutaishi kama tulivyokuwa tunaishi kila siku watu wanapokuja katika nyumba yako unawafanya upya ni asante kwa ajili ya baraka ambazo umetuahidi tutazipokea kuanzia sasa hivi na tunapoenenda katika manyumbani kwetu kazi ni mwetu na kila amba acho tutakafanya bwana kiweze kukuletea sifa na shukurani na siweze kukuletea utukufu wote na sasa bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda na kutoa faraja ya milele na tumaini kwa neema awafariji mioni yenu na kuadhibitisha katika kila tendo na neno njema nayo neema ya bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi sasa na hata milele Bwana Yesu akae nanyi Bwana Yesu abariki na muwe na wiki njema tupewe wimbo wa kutoka Amen Wimbo namba 34 page 21 Cha kutumaini sina Cha kutumaini sina
Oh, God. 